ভূমিকা ছাড়াই আমি আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব আমি যে সুরাটা তেলাওয়াত করলাম একটি কমপ্লিট একটি সুরা তেলাওয়াত করেছি এই সুরা একটি সারে নজির আছে যারা উলামায়ে কেরাম আছেন তারা সারে নজির বুঝেন আর যারা উলামায়ে কেরাম নয় তারা সারে নজির বুঝেন নাই সারে নজির বলা হয় কোন গণনাকে কেন্দ্র করে কোন গণনার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থায় আয়াত বা সূরা নাযিল হয় তাকে সারে নজির বলা হয় এখন তো বুঝছেন যে আমি যে সূরাটা তেলাওয়াত করলাম আমার তেলাওয়াত কিন্তু সূরার ভিতরে একটা সারে নজির আছে এই সারে নজির আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করব এবং এই সূরা কি জন্য নাযিল হইল কি কারণে আল্লাহ তা নাযিল করেছেন এতটুকু বলেই আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন যখন প্রকাশ্য নবী নয় গোপন ছিলেন যখন আদম আলাইহিস সালাম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মাটি একত্রিত হয় নাই তখন আমাদের নবী নবী ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে সব নবীর শেষে পাঠাইছেন তাই বলে কি আমাদের নবীর শান মান নাই কিন্তু সবার চেয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর শান উপরে তুলেছে ঠিক কি না ওই নবী যখন 40 বছর আরবের লোকেরা মক্কা নগরীর সমস্ত মানুষ আল্লাহর নবীকে যাচাই বাছাই করেছিল 40 বছরের ভিতরে আমার নবীকে কাফির বেঈমানেরা যাচাই বাছাই করেছে আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন যখন মদিনা শহরের মধ্যে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল ওই সময় কাফির বেঈমান আল্লাহর নবীকে বিশ্বাস করত আল্লাহর নবীকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করত আল্লাহর নবীকে আলামিন বলে বিশ্বাস করত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাইয়া দিলেন নবী গো আপনাকে মক্কা নগরীর লোকেরা আরবের লোকেরা আপনাকে এখন বিশ্বাস করে অগ্রবিজি আপনাকে সবাই আলামিন বলে বিশ্বাস করে নবী গো তারা আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার মতন মানুষ আর পৃথিবী তো কোথাও নাই অগ্রবিজি আপনার মতন এত ভালো মানুষ মক্কা নগরে এমন কি সারা পৃথিবীর মধ্যে নাই समस्त मक्खाजी तर सामने तुले अपने अपन गोष्ठी लोक देर के दावा आरम्भ कर दिन अल्लाहर कथा अनुजाई अल्लाह विश्वी समस्त गोष्ठी लोक जगार मध्य एकत्रित गल अल्लाह नबी जो दावत दिल समस्त मक्का नगर लोक महम्मद 
এতো বালো মানুষ মহামদের মতন এতো বালো মানুষ মক্কানো করে কুথাও নাই মহামদের মতন এতো বালো মানুষ এই পিথি বিগ মদ্দো নাই ওই মহামদ আস্কা মদের কে দাওার দিয়ে ছে কি জানি কি কতা বলে আমি তুমাদের কে কেন একত্রিত করছি জানো নি গোষ্ঠীর লোকেরা ডাক দিয়ে বলতেছে হে মোহাম্মদ আমরা তো জানি না তুমি কি জন্য আমাদেরকে একত্রিত করলা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বললেন গোষ্ঠীর লোকেরা শুনে রাখো আমি নবী আজকে এমন একটা কথা বলবো সেই কথাকে তোমরা বিশ্বাস করবা এক বাইকে একই আওয়াজে সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা বলতেছে অবশ্যই বিশ্বাস করব আল্লাহ নবী আবার বললেন কেন বিশ্বাস করবা আল্লাহ নবী আবার কষ্ট করলেন কেন বিশ্বাস করবা গোষ্ঠীর লোকেরা ডাক দিয়ে বলতেছে আপনার মতন এত ভালো মানুষ চল্লিশ বছর আপনাকে আমরা যাচাই বাসাই করেছি এই চল্লিশ বছরের ভিতরে কোনদিন আপনি খারাপ কাজ করেন না কোনদিন আপনি মিথ্যা কথা বলেন নাই গো অগনবীজি তাই আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব এক নম্বর দুই নম্বর হলো আপনি এক পাহাড়ের উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন গনবীজি এজন্য আমরা বিশ্বাস করব কারণ আপনি সামনে যেমন দেখেন পিছনিও ঠিক তেমনি ভাবে দেখেন গণবীজি কিন্তু তোমরা যখন আমাকে চল্লিশ বছরের ভিতরে কোনদিন খারাপ কাজ করতে দেখো না কোনদিন মিথ্যা কথা বলতে দেখো না চল্লিশ বছরের ভিতরে তোমরা আমাকে আলামিন বলে বিশ্বাস করতা ঠিক না তারা বলতো হা আমরা বিশ্বাস করি গণ বিজি তখন আল্লাহ নবী বললেন আক্রমণ করবে যদি তোমরা আমার সাথে এক বাইকে না বলো যখন আল্লাহ নবী বললেন যদি তোমরা আমার সাথে একই বাইকে তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে তোমাদেরকে এই সেনাবাহিনী হামলাকারী আক্রমণ করবে না আর যদি না করো তাহলে তোমাদেরকে পাকড়াও করে ফেলবে তখন সমস্ত লোকের মধ্যে আবুল আহাব আল্লাহ নবীর সাসা ওই আবুল আহাব আল্লাহ নবীকে মারার জন্য একটা পাথর নিয়ে আল্লাহ নবীর সামনে গেল আল্লাহ নবীকে বলতেছে হে মোহাম্মদ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও নাউজ বিল্লাহ বলেন না নাউজ বিল্লাহ কত বড় কথা বলতেছে হে মোহাম্মদ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও 
যখন আবু লাহাব দাঁড়াইয়া গেল আল্লাহ নবীকে মারার জন্য মজমা ভেঙে গিয়েছে কেউ অন্য দিকে চলে গিয়েছে আর আবু লাহাব আল্লাহ নবীকে বলতেছে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও কিন্তু আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বরদাস্ত হলো না আমার আল্লাহ জানায়া দিলেন নবী গো তোমার পক্ষে এবং কি আবু লাহাবের বিপক্ষে কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলাম তখন আমার তিলা উৎকৃত আয়াতটা আল্লাহ তালা নাজিল করে দিলেন তোমার দুনু হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আল্লাহ বলতেছে এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে হে আবু লাহাব তোর মা এবং কি আউলা পর্যন্ত কোন কাজে আসবে না এবং কোন কাজেও আসে নাই এই জন্য আল্লাহ ওই আমার কোরআনের তেলাকৃত আয়াত আল্লাহ তালা নাজিল করেছিলেন এটাই বলে সানের জুল যখন আবুল আহাবের বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত সুরা নাজিল হয়ে গিয়েছে আবুল আহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল যখন শুনেছে মোহাম্মদের আল্লাহ আমার স্বামী আবু লাহাবের বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছি উম্মে জামিল আর বরদাস্ত করলো না সহ্য করতে পারলো না উম্মে জামিল একটা পাথর নিয়ে খানায় কাবার সামনে গিয়েছে বলেন না উজুবিল্লা আরো জুড়ে বলেন না না উজুবিল্লা যখন খানায় কাবার সামনে গিয়েছে আল্লাহর নবী খানায় কাবার মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করতেছেন বলেন না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর নবী তেলাওয়াত করেন আপনার চাষি উম্মে জামিন এবং আপনার বেআইন আপনাকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে নজবিল্লা বলেন না তখন আল্লাহ নবী দুইটি মেয়ে ছিল ওই দুইটা মেয়েকে আবুল আহাবের দুই সন্তানের কাছে বিবাহ দিয়েছিল এজন্য আবুল আহাবে আপনাকে যদি মারে মহিলা মানুষ তাহলে তো বড় সমস্যা মহিলা যদি পুরুষকে মারে লজ্জার বিষয় নয় লজ্জার বিষয় আমি 
আমি নবী কোরআন তেলাওয়াত করব আর হেফাজত করবেন আমার আল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ তোমার বন্ধু কোথায় তোমার বন্ধু কোথায় কিন্তু উম্মে জামিল দেখতেছে না কারণটা কি মনে হয় উম্মে জামিল দেখতেছে না তাই যখন দেখতেছে না তাহলে তাকে বলে লাভ নাই বলতেছে হ্যাঁ তোমার বন্ধু কোথায় মনে প্রশ্ন জাগলো তাহলে তাই দেখতেছে না যখন দেখতেছে না তাহলে আমি বলে লাভ কি কতকাল বক করে চলে যাও উম্মে জামিন ডাক দিয়ে বলতেছে কারণ আমার ডাবল পাওয়ার ডাবল পাওয়ার কেমনে কারণ সে ওই মহিলা উম্ম জামিল হলো আবু জাহেলের যখন উম্মে জামিন বক বক করে যখন চলে গেল আল্লাহ আপনার সাথে উম্মে জামিন আপনাকে মারার জন্য আসলো কিন্তু আপনাকে দেখলো না কারণটা কি আমি আমি নবী যখন কোরআন তাত করি এবং আমার মধ্যে আল্লাহ তারা পর্দা দিয়ে দেন বলেন না সুবাহান আর সেই পর্দাটা হলো অসংখ্য ফেরেস্তাগন সুবাহান অসংখ্য গণিত ফেরেস্তাগন যখন আল্লাহ নবী কোরআন তালাত করেন আল্লাহ নবীর মধ্যে পর্দা দিয়ে দেন আল্লাহ তালা কুদরতির মাধ্যমে যখন আল্লাহ নবীকে মানতে পারলো না আপনার বিরুদ্ধে সুরা নাজিল হয়ে গিয়েছে গো আমার বরদাস্ত হইল না মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি করতে হবে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কঠোর কথাবার্তা বলতে হবে না হয় সে বেড়ে যাবে না উজবিল্লাহ আবুল আহাবের দুরু সন্তানকে আবুল আহাবের দুরু সন্তানকে আবুল আহাব ডাক দিয়ে বলতেছে হ্যাঁ সন্তানের তোমরা চলে আসো চলে আসো তোমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে না উজবিল্লাহ এবং মোহাম্মদকে তোমরা হামলা করতে হবে আর তাকে বলতে হবে তোমার আল্লাহ টাল্লা মান্না না উজবিল্লাহ এবং তার দুরুমে তোমরা তালাক দিবে না উজবিল্লাহ 
দেখেন বায়রা তারা আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় গিয়েছে আর কিন্তু আল্লাহর নবীর সাহাবীরা নবীর মহাম্মতে নবীর মহাম্মতে তারা নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে ঠিক কি না নবীর সাহাবীরা নিজের সম্পদ ত্যাগ করে দিয়েছে আউলাদ বাচ্চা ত্যাগ করে দিয়েছে নবীর মহাম্মতে তারা ছিল খাঁটি আশেক রাসুল ঠিক কি না এর মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য একজন সাহাবী যার নাম হলো আব্দুল্লাহ ওই সাহাবী গভীর নজরে যে উলঙ্গ হয়ে আল্লাহ নবীর হুজুর শরীফের সামনে এসে বসা কাত হয়ে বসে রয়েছে কোন কথা বলতেছে না मध्य तुम बस उलंग अवस्था तुम्हारे तक अब्दुल्ला जमागुलर्तन तुम जमा गुला उद्देश्य हल उलंग कर दिल्ली नबी दरबारे जाते नबीर दरबारे ना जा जमार मध्य गए जमा चीन 
ফেলেছে এবং বলতে তোমার আল্লাহ তাআলা মানিনা নাউযুবিল্লাহ এবং তোমার তোমার দুই ছেলেকে আমরা তালাক দিয়ে দিলাম নাউযুবিল্লাহ তখন আল্লাহর নবীর চোখ মুবারক থেকে পানি আসছে সে দাড়ি মুবারক তো ভিজে গিয়েছে আল্লাহর নবী কাঁদতেছেন আল্লাহর নবী কাঁদতেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন নবী গো আপনি কি জন্য কাঁদেন গো নবীজি আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন হ্যাঁ প্রভু আমি কান্দি এই জন্য গো আমাকে গালি দিয়েছে এই জন্য কাঁদি নাই আমার দুই মেয়েকে তালাক দিয়েছে আবুল হাবের দুই ছেলে কিন্তু কাঁদি নাই কিন্তু আমার সামনে কি রকম কইল যে তোমার আল্লাহ তাআলা মানি না নাউযুবিল্লাহ এজন্য কাঁদতেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ নবীকে জানাইয়া দিলেন নবী গো गाली आलोचना